നമസ്കാരം അഖാരിക്കസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെപ്റ്റൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈച്ച് പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയിൻ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് യൂണിറ്റ് അമ്പത് മുതൽ മില്യൺസ് വരെയുള്ള അമിനോ ആസിഡിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഓരോ പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയിനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡിപെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പോസിംഗ് ഈ ചെയിൻ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് മേ ബി ടേം ഡാസ് ഡൈ പെപ്റ്റൈറ്റ് ട്രൈ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഒളിഗോ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് മാക്രോ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഓരോ പെപ്റ്റൈഡിന്റെ ചെയിനിലും അമിനോ ആസിഡ് എത്ര മോളിക്യൂൾ അമിനോ ആസിഡ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പെപ്റ്റൈറ്റ്സിനെ പലതായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഡൈ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഡൈ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ട്രൈ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒളിഗോ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ അമിനോ ആസിഡ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് മാക്രോ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിലധികം അമിനോ ആസിഡ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുക പ്രോട്ടീൻസ് ഡിഫർ വൈഡ്ലി ഇൻ അമിനോ ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ഓരോ പ്രോട്ടീൻസും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള അമിനോ ആസിഡിന്റെ കണ്ടന്റ് ഓരോ പ്രോട്ടീൻസിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് അതിന്റെ അമിനോ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടീൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ദി ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ് എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ നമ്പറിലാണ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് ആൽഫ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൺ അമിനോ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആൽഫ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനദർ അമിനോ ആസിഡ് ടു ഫോം പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോണ്ട് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡിലെ ആൽഫ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പും മറ്റേ അമിനോ ആസിഡിലെ ആൽഫ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിലെ ഇതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സി എച്ചിനെയാണ് ആൽഫ കാർബൺ എന്നായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ അമിനോ ആസിഡിലെ ആൽഫ കാർബണിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസിന്റെ ബയോളജിക്കൽ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ദ സെർവ് ആസ് എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ബോണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് They appear in alkaloids. ഇവയെ ആൽക്കലോയിഡ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആൽക്കലോയിഡ് എന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവ കാണുന്നത് ഫംഗസിലും ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലുമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതാണ് ആൽക്കലോയിഡിന്റെ പ്രത്യേകത മെനി ഓഫ് ദം പ്രോസസ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസിന് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സെർട്ടൻ പെപ്റ്റൈഡ് സെർവ് ആസ് എ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ചില പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹയർ ആനിമൽസ് ഡൂ സിന്തസൈസ് സെർട്ടൻ പെപ്റ്റൈഡ് സെർവിങ് ആസ് എ ഹോർമോൺ ചിലത് ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെർട്ടൻ പെപ്റ്റൈഡ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂട്ടാത്തിയോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി സെൽ ചില പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂട്ടാത്തിയോൺ പോലുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെല്ലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം പെപ്റ്റൈഡ്സ് ബോണ്ടാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഇൻ ദ യൂറിൻ ഷോ ദയർ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ അതായത് മനുഷ്യരിന്റെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ്
മെൻ്റലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽ യൂറിനിൽ പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ